ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য এবং উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্র সিকিম সিকিমের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর গ্যাংটক আয়তনে ভারতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম প্রদেশ এর উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে চীনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল তিব্বত পূর্বে ভুটান পশ্চিমে নেপাল এবং দক্ষিণে ভারতের অপর একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ সিকিম বাংলাদেশের নিকটবর্তী ভারতের শিলিগুড়ি করিডোরের কাছাকাছি অবস্থিত সিকিম ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম জনবহুল এবং আয়তনের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম আসসালামু আলাইকুম ব্র্যান্ড নিউ ব্লগে স্বাগতম সেই বাংলাদেশ থেকে চলে এসেছি আপনাদের এই আইসক্রিমের মতো দেখতে বরফের রাজ্য সিকিমে বাংলাদেশ থেকে কিভাবে এসেছি সম্পূর্ণ বিস্তারিত তথ্য থাকবে আমার এই ব্লগে তাহলে ব্লগটি এনজয় করতে থাকুন আর এমন করুন আপনাদের সাথে আমার ব্যাগপ্যাক এবং আরও কিছু জিনিস শেয়ার করি এটা হচ্ছে আমার কলেগের বাসা মানে কলেগটা খুব ক্লোজ একটা ছোট ভাইয়ের বাসা আর আমাদের বাস হচ্ছে শ্যামলি থেকে ছাড়বে সেটা হচ্ছে সন্ধ্যা আটটা পাঁচ মিনিট হচ্ছে বাস ছাড়বে আর হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এই ব্যাগটা এবার নিচে হচ্ছে ট্যুরের জন্য আর যে কোনো ট্যুরে গেলে আমার অটোমেটিক ব্যাগ যেন কীভাবে বড় হয়ে যায় এটার মধ্যে যেটা আছে এই ব্যাগটা হচ্ছে সিলিন্ডারের মতো আপনারা যারা জানেন আর এই ব্যাগটা হচ্ছে কাইলাসের কাইলাস আপনারা যারা ট্রাভেল ব্যাগ ইউজ করেন সবাই হয়তো জানেন এই ব্যাগটা হচ্ছে আমি সাড়ে বারো হাজার টাকা দিয়ে কিনছি এই ব্যাগটাতে একটা সুবিধা কি যেটা যখন আপনি খুব বেশি ওয়েট যদি ক্যারি করেন এটা তো হচ্ছে ব্যাকবোন সাপোর্টেড বা ব্যাগে আপনি খুব একটা আরাম ফিল করবেন আর কি এটা আপনার ক্যারি করলে বেশি ওয়েট মনে হবে না ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো হচ্ছে আপনি গ্র্যাজুয়ালি উপরে রাখবেন যেটা আপনার খুব বেশি প্রয়োজন নাই সেটা হচ্ছে একদম নিচে রাখবেন লাইক আমি কয়েকটা জ্যাকেট আর কিছু জামা কাপড় একদম নিচে দিছি আর এখানে একটা টি শার্ট নিছি যে টি শার্টটা হয়তো আমি চেঞ্জ করতে পারবো আর একটা ক্যাপ আছে যদি রোদ্র লাগে হয়তো পড়ব আর এখানে একটা স্লিপার নিছি এটা হচ্ছে আমি হয়তো কমার্স পরে যাব যদি স্লিপারটা প্রয়োজন হয় পরে সকালে পড়বো আর কি প্ল্যান আছে আর এই হচ্ছে আমার বড় ভ্যাগ এইটা হচ্ছে আমার গ্যাজেটের ভ্যাগ এটা হচ্ছে আমার সাথে থাকবে এটা হচ্ছে আমি হয়তো বাসের নিচে দিয়ে দিব আর কি এখানে হচ্ছে প্রথমে এখানে আমার পাওয়ার ব্যাংক আর হচ্ছে ফোনের কেবল আছে আর এখানে এটার ভিতর হচ্ছে পাসপোর্ট আর হচ্ছে ড্রোন আছে এই জ্যাকেটটা নিচে এটা হচ্ছে কি মানে রেল ডাউন এটা হচ্ছে পাখির পালকের তৈরি এই জ্যাকেটটা বোটলে একটু হয়ে যায় হ্যাঁ খুবই পাতলা এটা যখন দেখবো যে খুব বেশি ঠান্ডা লাগতেছে তখন এটা পড়বো আর কি প্ল্যান আছে লং ট্যুরে গেলে সবসময় সাথে আপনারা কিছু শুকনা খাবার রাখবেন লাইক বিস্কিট রাখতে পারেন আপনারা যেটা প্রেফার করেন তা আমি কয়েকটা বিস্কিট নিয়ে নিচ্ছি এদিকে হচ্ছে আমাদের কলেগ আলবি রান্না করতেছে আলবি কি রান্না করতেছো আচ্ছা আজকে যেহেতু আমরা মানে পাবেলের ওয়াইফ হচ্ছে বাড়িতে গেছে আমি আগে একটু শেয়ার করি এই যে হচ্ছে পাবেল আর পাবেলের ওয়াইফ বাড়িতে গেছে যার কারণ হচ্ছে আমরা এখন আজকে সবাই ব্যাচেলো সবাই হচ্ছে জাস্ট রাত্রে ডিনার করার জন্য মোটামুটি আমরা খাবো আর কি এখন আলবি হচ্ছে টোটাল জিনিসটা রান্না করছে এটা হচ্ছে কি গরু মাংস গরু মাংস এটা হচ্ছে বেগুন ভাজি আর এটা হচ্ছে টমেটো চাটনি আর এখন হচ্ছে ডিম ভাজি এই মেনু দিয়ে হচ্ছে আমরা আর কি আছে সালাদ সালাদ আর হচ্ছে ডাল আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের মেনু আমরা পাবেলের বাসায় ডিনার করতেছি ঠিক যে যে মেনুগুলো রান্না করতেছিল ঠিক সেই মেনুগুলো দিয়ে খাচ্ছি আর এই তো খাবার দাবারের পরে হচ্ছে তারপর হচ্ছে প্রিপারেশন মানে বাস আসবে বাসে উঠার পালা আর কি এখন বাজে নয়টার মতো আমাদের বাস চলে আসছে আমরা পলাশ বাড়ি থেকে এখন উঠতেছি এ হচ্ছে এসার ট্রাভেলের বাস ব্যাগ দিয়ে দিছি নিচে জাস্ট বাসে উঠতেছি আসসালাম
এখন বাজে হচ্ছে প্রায় রাত বারোটার মতো এখন হচ্ছে সিরাজগঞ্জে আমাদের জাস্ট একটা বিরতি দিছে বিরতি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস আর এই রেস্টুরেন্ট বা এই প্লেসটার নাম হচ্ছে ফুড ভিলেজ আর আমাদের পিছন হচ্ছে গাড়ি এখানে রাখা আছে আর এই তো জাস্ট ঢুকলাম এই হচ্ছে ফুড ভিলেজ আমরা জাস্ট হালকা কফি নেব যেহেতু ডিনার করে আসছি জাস্ট কফিটা নেব আর কি এখন বাজে ঠিক সকাল ছয়টা মানে খুবই আর্লি মর্নিং এখনও সূর্য উঠে নাই আর এখানে প্রচুর ঠান্ডা জাস্ট আমাদের বাস এসে এখন রিচ করছে এই যে অ্যাসা ট্রাভেলস এটা হচ্ছে অ্যাসা ট্রাভেলসের বুড়িমার যেই কি বলে কাউন্টারটা আছে সেই কাউন্টার হচ্ছে সামনেই হচ্ছে বাসটা থামছে আর এখানে আমরা এখন কিছুক্ষণ রেস্ট নেব আমি একটু আগে আপনাদেরকে আপডেট দিয়েছি যে ঠিক ছয়টা বাজার দুই থেকে তিন মিনিট আগে আমরা বুড়িমারিতে রিচ করছি আমাদের বাসে করে আর এখানে এসে আলহামদুলিল্লাহ ফজর নামাজ আদায় করলাম আর সাথে হচ্ছে আমার কলিগ প্লাস হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড তানিম এই পিছনে খুব সুন্দর একটা মসজিদ আছে এখানে আর আনফর্চুনেটলি আমি আসলে মসজিদ খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে জামারটা ধরতে পারি নাই বাট শুক্রিয়া যে সকালবেলা নামাজটা পড়ছি দিনটা শুরু করতে পারছি আর কি বুড়িমারিতে আসলে সকালে নাস্তার জন্য এখানে সবচাইতে পুরনো এবং হচ্ছে কি বলে ঐতিহ্যবাহী বলা যায় এখানে হচ্ছে বুড়ির হোটেল আর এই বুড়ির হোটেলটা আসলে যদি আমরা আরও পাঁচ থেকে সাত বছর বা আট দশ বছর ব্যাকে যাই তাহলে এই বুড়ির হোটেলটা অনেক পরিত্যক্ত পরিত্যক্ত না মানে এটা হচ্ছে অনেক জীর্ণ শীর্ণ ছিল আর কি মানে অনেক এরকম বিল্ডিং ছিল না এখন অনেক সুন্দর গুছালো ভিতরে পরিবেশ অনেক সুন্দর এখন বুড়ির হোটেলটা অনেক গুছালো আর কি তো আমরা এখানে হচ্ছে ব্রেকফাস্ট করব আমাদের ফুল টিম মিলে আর কি আর এই বুড়ির হোটেলের ঠিক অপোজিট সাইডটাই হচ্ছে এইটা আর এই সাইডটা হচ্ছে আরেকটা সাইড আর এটা বুড়িমারিতে এসে আমার এক ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছে আচ্ছা ভাই আপনি বলেন আপনি কীভাবে আমাকে চিনেন আসলে মূলত রাসেল ভাইয়া যে ব্লগুলো করে ভারতে নেপালে আমার খুব চমৎকার লাগে ভাইয়া ডিটেলস ইনফরমেশান সব ভেঙে দেয় যারা স্টুডেন্ট আছে যারা সো বা ট্রাভেলার তাদের জন্য আসলে রাসেল ভাই রাসেল ভাইয়ের যে ব্লগুলো সেগুলো অসাধারণ আপনারা ঘুরতে আসুন রাসেল ভাই থেকে পরামর্শ নিন আরও জানুন নিজের দেশকে ভালোবাসুন প্রতিবেশী দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন আইন নিয়ম আইন মেনে চলুন আমার নাম তাসলিম কবির জিতু আচ্ছা ভাইয়ের নিকটেম হচ্ছে জিতু ছোট নামটাই বললাম আমাকে মনে রাখার জন্য এখানে আসার পরে আসলে কি যে জিনিসটা আমার সাথে জেনারেলি হয় না উনি টোটালি আমার একজন আননোন পার্সন আমি এখানে আসার পরে মানে বুড়ির হোটেলের সামনে যখন আসলাম ঠিক ভাই আমাকে ডাক দিচ্ছে আর কি ডাক দিল যে রাসেল ভাই বলে ডাক দিচ্ছে কিন্তু আমি ভাবছিলাম হয়তো আমার ইউনিভার্সিটির কেউ বা পরিচিত অন্য কেউ পরে ভাই আসার পরে বললো যে ভাই নাকি আমার ব্লগ দেখে তো আমার আসলে ছোট্ট একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে আমার কাছে এটা একটা বড় প্রাপ্তি যে একজন ভাই আমার ব্লগ দেখতেছেন আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছেন এটা আমার কাছে একটা দোয়ার মতো আর কি একটা ব্লেসিংয়ের মতো তো এটা অনেক ভালো লাগছে ভাই আপনি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আপনার ব্যক্তিত্ব খুব ভালো লেগেছে আপনি অসাধারণ মনের মানুষ এগিয়ে যান আমরা দোয়ার রইল আমাদের সাথে সবার ইনশাল্লাহ আপনি অনেক দূর যেতে পারবেন ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাছ ভালো থাকবেন ঢাকা শহরে এই বছরে এরকম শীত আসলে পাওয়া যায় নাই আমার পিছনে দেখেন কুয়াশার কারণে সূর্য দেখা যাচ্ছে না বা কিছুই দেখা যাচ্ছে না তো ফর্চুনেটলি বলবো যে আসলে শীতটা এখানে একটা ভালো একটা মানে ফ্লেভার পাইছে আর এখন হচ্ছে সকাল প্রায় সাড়ে আটটার মতো বাজে আমরা একটু করে হচ্ছে হচ্ছে ইমিগ্রেশান করব আর তার আগে হচ্ছে আমি আমার ট্যুরমেটদের সাথে আপনাদের একটু আপনাদেরকে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে চাচ্ছি আর কি আমার পিছনে হচ্ছে আমার ট্যুরমেটরা আছে এখানে হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে প্রকাশ তারপর হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড হচ্ছে তানিম টাকা কমতেছে তানিম হচ্ছে আমাদের ক্যাশিয়ার আর হচ্ছে রাতুল ভাই রাতুল ভাই হচ্ছে আর একটু এক্সপ্লেন করি রাতুল ভাই হচ্ছে আমার কলিগ কাম ছোটো ভাই ফরাদের হচ্ছে বোনের জামাই আমাদের এই ট্যুরমেট আর এখানে হচ্ছে পাভেল তারপর হচ্ছে আলভি তারপর হচ্ছে হিমেল আর এদিকে হচ্ছে ফরহাদ এবং সর্বশেষ হচ্ছে ফাহিম আমার পিছন হচ্ছে বুড়িমারি স্থলবন্দর মানে এটা হচ্ছে ইমিগ্রেশান প্লেস আর কি বাংলাদেশের পোর্শন থেকে আমরা ইমিগ্রেশানটা কমপ্লিট করছি আর এখন হচ্ছে সকাল নয়টা চল্লিশ মিনিট বাজে ঠিক আমার এই পেশন সাইড হচ্ছে বিজেপি চেকপোস্ট তারপর হচ্ছে আমরা ইন্ডিয়াতে ঢুকে যাব আর কি আমরা বাংলাদেশের ইমিগ্রেশান এবং হচ্ছে এই বিজেপি চেকপোস্ট সব কিছু কমপ্লিট করে এখন হচ্ছে ইন্ডিয়ার দিকে ঢুকতেছি এ হচ্ছে আমার পিছন হচ্ছে ইন্ডিয়া আর এ হচ্ছে আমাদের ফুল টেম আর হচ্ছে সোহেল ভাই আর সোহেল ভাই এখানে কী কী পেপার লাগবে এখানে এখানে তো প্রথমে লাগবে হচ্ছে ট্রাভেল ট্যাক্স হ্যাঁ না এখানে 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 জাস্ট এটা বাংলাদেশ কাস্টমস এখানে আমরা আমাদের পাসপোর্ট শো করবো আচ্ছা বললে ওনারা ট্রাভেল ট্যাক্সের যে ওনাদের কাস্টমস কপি আছে সেটা রেখে দি
ढुके गेसिफरमेशन दिए रखी आज के जेटा हे डलार सरि मैं बांगला टाक हे एक्सचेज जो पाई से इंडियन रूपी हे चुहत्तर रूपी पाई और मैं एकश टाकाय बांगला एकश टाक हे चुहत्तर रूपी पाई और आर पिछने जो गाड़ी का देखते यटार मध्य हे आठ थे नय अन बसा जाए जेहतु नयन टीम ये गाड़ी हमें हमें पैंतर सौ रूपी से पाई और ये हमें शिलीगुड़ी जाब और एखान शिलीगुड़ी डिस्टेंस हमलि एट्टी फाइव किलोमीटर एखे जेते हे सर्वोच्च दुई घंटा सर्वनिम्न हम दे घंटा समय लगे और एखान सबग गाड़ी छाड़े जेनारे एखे विभिन्न सैजर गाड़ी आज प्रयोजन मत नीते एन हे शिलीगुड़ी आसि एन बांगला टाइम हे आई दोपुर आढ़ाई बजे और इन्हें इंडियन टाइम हे दोपुर दुईटा तो ये अपना जरा शिलीगुड़ी आसबें एखे ढाका होटेल नाम एक होटेल आता आसले खूब बस जाकजमकपूर्ण होटेल ना मानी रेस्टुरेंट ना कि एखे हे अपारा खेते पर लाच करते शिलीगुड़ी हे लाच करते होटेलटार नाम हे ढाका होटेल अपना आसले शिलीगुड़ी ट्राई करते हे रुई माश और यहाँ हे ओर सब खबर साथ ही खबर देखिए एखे हे एक सब्जी आसे डाल आलू भाजी आपर हे पापड़ आसे और भात तपर लेबू पेज तो आसे मसर पैकेज तो हे एक आशी रुपी और कि माँ नहीं टीम हे अन्नारा हे मटन नहीं से मटने मटने पैकेज तो हे दुश रुपी पर अच्छा एन हे दोपुर तीनटार मत बजे हमें शिलीगुड़ी थे गैंगटक उद्देश्य रवना करते शिलीगुड़ी थे गैंगटक दूरत हे एक बीस किलोमीटारे मत एखे समय लगे प्राय चार साढ़े चार घंटार मत और हमारे ये गाड़ी नहीं वोखे और एक गाड़ी नहीं दुईटा गाड़ी एगुल हे एप्रक्सिमेट हे चार साढ़े चार हज़ार रुपी पड़े और भाड़ा हमें एख रवना करते शिलीगुड़ी थे और पिछने ये होटेलटा हम एक फ्रेश हर जो एखे स्टे कर सामने हे सिक्किम गेट मैं एखान दिए हम जस्ट ढुकब और ये हम रैंगपो परमिशन पोस्ट और कि हमारे हाथ डान दिखे ठीक ये जगह हे हे दुई थ तीनटा पेपार्स दिए अपना हे परमिशन इटी जो जुने आसलम तक यहाँ हे लेफ्ट सैडे छो भरे गए और एन हेखने जो दीते हैं पासपोर्टर इनफरमेशन कपि तपर हे भिसा कपि और हे एक कपि छवि लागे एखान एक मानुअल एंट्री करारे हमें गेट दिए ढुकब ढुके हे सामने डान दिकर बिल्डिंगटार मध्य हे जस्ट एक सील नहींब दें हमारे एंट्री हो जाए वेलकाम टू सिके एन हे इंडियन टाइम प्राय साढ़े छा बजे और आलहमदुल्ला आसल एत अल्प समय मध्य जो रैंगपुर जी परमिशन चेकपोस्ट से परमिशन पा एट चिंता करी नहीं लाखिले आज के आसले भीड़ अनेक कम ये पेशन हमार पेशन हमारे फुल टीम हमें फुल टीम मिले जस्ट ये साढ़े छटार मध्य ही सब किस पे गेसि और सकाल के आलहमदुल्ला सब किस लाख फेवर कर स्टील नाओ आलहमदुल्ला और आक इनफरमेशन आप रखी अपनारा एखान जी परमिशन चेकपोस्ट जी परमिशन नीबें ठीक सेम प्लेस आज जो एक्सिट करबें एक्सिट नि जदि ये एक्सिट करा छाड़ा अपनी को भाव जान से क्षेत्र में जेल जरिमाना जेल जरिमाना होते सामने जेको जैगे गए अपनी इमिग्रेशन आटके जाए कख भूल करबें ना 
আর এই র্যাঙ্কো চেক পোস্ট থেকে পারমিশন পোস্ট থেকে সিকিম যেতে আমাদের আর হচ্ছে দেড় ঘন্টা লাগবে আমরা একটু পরে রওনা করতেছি বাকিটুক শেয়ার করবো সাথেই থাকেন ফাইনালি হোটেলে চলে এসেছি এখন হচ্ছে সন্ধ্যা আটটা বাজে ইন্ডিয়ান টাইম জাস্ট হোটেলের সামনে চলে এসেছি আর এই হোটেলটা হচ্ছে একটু ট্যুর দিয়ে আপনাদের দেখাবো এবং হোটেলের রুমগুলি দেখাবো শেয়ার করবো আপনাদের সাথে ব্যাক ক্যামেরা চলে যাচ্ছি আমাদের হোটেলের নাম হচ্ছে দ্য ইম্পেরিয়াল হোটেল অ্যান্ড স্পা রেস্টুরেন্ট এবং মানে এটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া আছে রেস্টুরেন্ট সার্ভিস আছে এ হচ্ছে হোটেলের আউটসাইড ভিউটা যদি এখন রাত্র তারপর দেখাচ্ছি সবাই গেস্ট এসে বসে আর কি আর আমার কাছে ভালো লাগছে ইন্টেরিয়রটা এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর পেন্টিং আছে এই হোটেলটার একটা মজার বিষয় হচ্ছে কি এটা উপরের থেকে আমি ভাবছিলাম কি যেখানে থেকে আমরা ঢুকছি ওখানে উপর উঠবো কিন্তু না এটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে কি এটা গ্রাউন্ডে হচ্ছে ফিফথ ফ্লোর পর্যন্ত আমাদের ইয়ে আছে আর কি তাদের হোটেল রুম আছে আমরা এখন নিচের দিকে যাচ্ছি আর কি চলো না আমার রুমের ট্যুরটা দিয়ে আসি রুমের নাম্বার হচ্ছে পাঁচশো চার একটু আগে রুমে ঢুকছিলাম দেড় সাই আবারও ঢুকলাম দেখানোর জন্য আপনাদেরকে এ হচ্ছে সিমসাম রুম খুব সুন্দর এখানে একটা সিঙ্গেল বেড আছে এখানে হচ্ছে একটা ডাবল বেড আর ইন্টারকম ফোন আছে আর এই তো একটা গ্লাস মিরর আছে আর এখানে হচ্ছে একটা ডেস্কের মতো আছে ওইখানে একটা ডেস্কের মতো আছে আমরা ইচ্ছা করলে যারা আসবো এই ডেস্কের মধ্যে বসে কাজ করতে পারবো যদি অফিসের কোনো কাজ থাকে আর এখানে এ তো কফি দেওয়া আছে কফি মেট দেওয়া আছে কফি খেতে পারবেন পানি গরম করে খেতে পারবেন বা কফি খেতে পারবেন যাই হোক আর এখানে একটা ডেস্কের মতো দেওয়া আছে আর এখানে একটা ড্রয়ার আছে আর এখানে যে ফোন চার্জ দেওয়ার মতো প্লেস আছে তারপর হচ্ছে এতে এখানে ব্যাগ রাখছি একটা চেয়ার আছে দুইটা চেয়ার আছে এখানে আর এখানে হচ্ছে আলমিরা আছে আলমিরা আছে আর এক্সট্রা মনে হয় এটা ব্ল্যাঙ্কেট আছে আর হ্যাঙ্গার আছে আর সবচেয়ে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট আমরা কোনোদিন আগে ঘুরতে গেলে যে আসলে ওয়াশরুমটা কেমন হয় সেটা জানার খুব ইচ্ছা থাকে সবারই এই হচ্ছে ওয়াশরুম ফার্স্ট হচ্ছে বেসিনটা দেখা যাচ্ছে আপনাদের আর এখানে শাওয়ার জেল বা বিভিন্ন জিনিসপত্র আছে আর এই যে গ্রিজার আর এই ফাই কমোড এই তো এই হচ্ছে ওয়াশরুমের অবস্থা এটা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট এখান থেকে হচ্ছে খাবারগুলো নিতে হবে এটা হচ্ছে রাইস রুটি এটা কি ডাল হচ্ছে এখানে হচ্ছে ভেজিটেবল আছে আর এটা কি মিশ্র না এটা মনে চিকেন আর এখানে সালাদ আছে ডিনার করতেছি আমাদের হোটেলে আমাদের হোটেল থেকে মাত্র এম জি মার্ক আসলাম আপনাদের এম জি মার্কটা হচ্ছে এক্সপ্লোর করে দেখানোর জন্য আর হোটেল থেকে আমরা এই ট্যাক্সি ক্যাবে আসছি আড়াইশো রুপিতে আর কি এটা হচ্ছে তাদের নির্ধারিত ভাড়া সেই যে এম জি মার্ক যাচ্ছে এখন আপনাদের ব্যাক ক্যামেরা নিয়ে যাচ্ছি এম জি মার্কের একদম মেইন জায়গাটাতে এখন ঢুকতেছি মানে যেখানে হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর একটা স্ট্যাচু আছে ওই যে সবাই ছবি তুলতেছে আর যেহেতু আজকে পঁচিশে ডিসেম্বর ক্রিসমাস তো ক্রিসমাস উপলক্ষে এখানে সুন্দর করে আরও সাজানো হয়েছে আর এখানে আজকে অনেক পর্যটক আছে বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন এখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস পাইছে যে সে নেও টু সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকস আর আমরা সবাই জানি যে সিকিম হচ্ছে প্লাস্টিক ইউজ করার ক্ষেত্রে তাদের খুবই রেস্ট্রিকশান আছে আর ক্রিসমাস উপলক্ষে তারা এই জিনিসটা সাজাইছে খুব সুন্দর করে
এটা হচ্ছে এম জি মার্গের একদম লাস্ট মাথাটা আর ঠিক এখানে হচ্ছে একটা সুভিনিয়র শপ আছে মানে গিফট শপ নাম আর কি এখানে অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে আপনাদের সাথে জাস্ট শেয়ার করতেছি কালকে থেকে জার্নি স্টার্ট করে ঠিক আজকে এখন হচ্ছে প্রায় পনেরো বারোটা বাজে ইন্ডিয়ান টাইম তো আপনাদের কাছে আজকের এই টোটাল হিসাব বা আজকের এই ব্লগটা এখানে শেষ করার জন্য বসছি সামান্য কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আর কি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি আপনাদের জন্য হবে তো আমি কিভাবে আসলে ছয় হাজার প্রায় আটশো টাকায় এই সিকিম আসছি সেটা আপনাদের একটু এক্সপ্লেন করে বলি আর কি এখানে আমরা যেহেতু একটা গ্রুপ টুর দিছি এখানে হচ্ছে আমাদের গ্রুপের মেম্বার হচ্ছে নয় জন তো এটাকে আমি হচ্ছে কি আমি একটু লিখে রাখছি যেমন আমি যদি বলি যেমন আমাদের ভিসা ফি ছিল হচ্ছে আটশো চল্লিশ টাকা আমরা জানি ইন্ডিয়ান ভিসা করার জন্য আটশো চল্লিশ টাকা লাগে আর আমাদের বাস ভাড়া হচ্ছে এসার ট্রাভেলসে ছিল বারোশো টাকা করে আর আমাদের বাংলাদেশের বুড়িমারি পার্টে আমাদের একটা খরচ ছিল সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু ট্রাভেল ট্যাক্স দিয়ে আসি নাই সেখানে আমাদের আটশো পঞ্চাশ টাকা ট্রাভেল ট্যাক্স এবং হচ্ছে মানে বর্ডারের কিছু খরচ আছে আপনারা সবাই জানেন যে এখানে আসলে নিজেরা পাসপোর্ট কি বলে ইমিগ্রেশন করতে গেলে একটু অনেক হ্যাসেল পয়ত তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এটা একটু কারো হেল্প নিছি আর কি সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রতি পাসপোর্টে আটশো পঞ্চাশ টাকা দিতে হয়েছে আর চ্যাংরামান্ডা থেকে আমাদের ওই মানে বাংলাদেশের বুড়িমারি ক্রস করার পরে চ্যাংরামান্ডা থেকে আমাদের লাগছে হচ্ছে এটা দুইশো রুপি দ্যাট মিন্স দুইশো সত্তর টাকা বাংলা টাকায় আর চ্যাংরামান্ডা থেকে শিলিগুড়ি আমাদের নয় জনের জন্য আমরা আসলে একটু মানে কনজাস্টেড ওয়েতে আমরা একটু মানি সেভ করার জন্য আমরা শিলিগুড়ি পর্যন্ত চলে আসছি চ্যাংরামান্ডা থেকে সেই গাড়িটা হচ্ছে আমাদের পঁয়ত্রিশশো রুপি ছিল তো এটাকে যদি আমি নয় দিয়ে ভাগ করি তাহলে প্রতিজন তিনশো অষ্টআশি টাকা করে পড়ছে আর শিলিগুড়িতে আমরা এখানে একটা লাঞ্চ ছিল সেটা হচ্ছে দুশো রুপির প্যাকেজ ছিল এটা বাংলা টাকায় দুশো সত্তর টাকা আর শিলিগুড়ির থেকে আমরা দুইটা গাড়ি নিয়েছি আর আরেকটা জিনিস আমি একটু শেয়ার করি আমাদের কিছু কিছু জিনিসে এখন আগের তুলনায় একটু প্রাইস বেশি ছিল বিকজ এখন হচ্ছে সিজন চলতেছে আর আপনারা অনেকে জানেন এখন হচ্ছে ক্রিসমাসের একটা সময় বা সিকিমের একদম বেস্ট সময় যে এই ডিসেম্বর নভেম্বর বা ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত থাকে তো এখন সব কিছুর একটু প্রাইস বেশি তো আমরা দুইটা গাড়ি শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক নিয়ে আসছিলাম এই দুইটা গাড়ি তো হচ্ছে আমাদের টোটাল এগারো হাজার রুপি ছিল এই এগারো হাজার রুপিকে এগারো হাজার রুপিকে হচ্ছে যদি আমি কনভার্ট করি তাহলে সেটা হচ্ছে চোদ্দ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা হয় আর এটাকে ভাগ করলে ষোলোশো পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে প্রতিজন মানে শিলিগুড়ি থেকে আমাদের গ্যাংটক আসতে প্রতিজন হচ্ছে ষোলোশো পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে গাড়ি ভাড়া লাগছিল আমাদের তারপরে আমরা যে হোটেলে এখন উঠছি এই হোটেলটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট ভাড়া হচ্ছে তিন হাজার রুপি যেটা হচ্ছে প্রায় বাংলা টাকায় চার হাজার পঞ্চাশ টাকা এটাকে যদি আমি আমরা যেহেতু এক রুমে তিনজন করে আসি যদি একটু কনভার্ট করি তাহলে সেক্ষেত্রে তেরোশো পঞ্চাশ টাকা তো সব মিলিয়ে এখানে ছয় হাজার আটশো আঠারো টাকা আসছে আমি এটাকে ছয় হাজার আটশো টাকাই ধরলাম আর কি তো এই হচ্ছে মানে হিসেব ছিল আসলে যে কোনো মানে ট্যুরিস্ট প্লেসে সময়ের উপরে বা সিজনের উপরে অনেক কিছু দরদাম নির্ভর করে তো আমি চেষ্টা করেছি যে আসলে আপনাদের রিয়েল ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আশা করি আমার টোটাল ব্লগটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে পরবর্তী ব্লগগুলো এনজয় করার জন্য আমন্ত্রণ রইল আর দোয়া করবেন আমরা যেতে আরও সুন্দরভাবে সব কিছু এক্সপ্লোর করতে পারি তাহলে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ এবং গুড নাইট আসসালামু আলাইকুম